நம்ம தமிழ் சார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அனைவருக்கும் என்னுடைய பிறந்த இனிய நண்பர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இது என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து இன்றைக்கி கமெண்ட் போடும்போது சார் நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க சார் நல்லா இருக்க வீடியோ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கடைசியாக அந்த நண்பர்கள் தின வாழ்த்துக்களுக்கு பதில் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்னு போட்டுடுறாங்க அதை படித்து படித்து நான் ரெண்டு மூணு பேருக்கு போட்டேன் என்ன ப்ரோ பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு கொஸ்டின் மார்க் போட்டேன் சில பேர் மாற்றி அமிச்சாங்க அதை படித்து படித்து எனக்கும் வந்து வாயில் என்ன வருதுன்னா இனியே பிறந்தநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்னு வருது ஸோ எனிவே உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் நண்பர்கள் தின நல் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஓகே இப்போது கிரிதரன் பாலையன் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லாருமே இதை கவனிக்கணும் அதாவது என்னென்னா ஒரு அலர்ட் வந்திருக்கு செபி ஹேஸ் அனவுன்ஸ்டு தட் சப் சப்ரோக்கர் கான்செப்ட் வில் நாட் பி ஆக்டிவ் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஆஃப்டர் மார்ச் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ரீசன் தெர் ஆர் மெனி ரிஜிஸ்டர்ட் புரோக்கர்ஸ் ஹூ ஆர் சர்வீசிங் இன் த சேம் கைண்ட் ஹென்ஸ் தேர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் சப் புரோக்கர்ஸ் ஓகே சப் புரோக்கர்ஸை வந்து மார்ச் பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதோட நிறுத்த போகிறதா வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன காரணம்னா ரிஜிஸ்டர்டு புரோக்கர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் சப் புரோக்கர்ஷிப்புக்கு அங்கே வேலை இல்லை தேவையில்லை அப்படின்றது தான் ஏன்னா சப் புரோக்கர்ஷிப் மூலியமாக நிறைய வந்து ஃப்ராடு நடக்குது அப்படின்றனால அவங்க ஆல்ரெடி இதை வந்து ஒரு தடவை இதை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்துச்சு சப் புரோக்கர்ஷிப்பில் வந்து மிஸ்லீடிங் பண்ணிடுறாங்க இன்வெஸ்டர்ஸையும் ட்ரேடர்ஸையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு அதிகமாக ட்ரேடு நடக்கணும் ஏன்னா அவங்க சப் புரோக்கர்ஷிப் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி கான்செப்ட் பண்ணாமல் மோஸ்ட்லி ட்ரேடிங்கை பற்றியே பண்ணுறாங்க அப்படின்றனாலையும் இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதிகமாக ஒரு லேக் ஆஃப் நாலேஜ் கம்மியான அறிவுரைகளை கொடுத்துட்டு தவறான முறைகளை வந்து அவங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறதா சில கம்ப்ளைண்ட்லாம் வந்தது நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து செபிக்கு அதனால தான் வந்தது ஓகே ஸோ அதை வந்து அவங்க ரெக்டிஃபை பண்ணிகிட்ருந்தாங்க கொஞ்சம் நாளாக இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற விதமாக இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ரீசன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி வந்து ரிஜிஸ்டர்டு புரோக்கர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாவது வந்து ஆக்ஷன் போட்டு என்ன போட்டிருக்காருன்னா சப் புரோக்கர் ஹூ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் இந்த மார்க்கெட் தர் லைசன்ஸ் வில் பி கேன்சல்டு அன்லெஸ் அதர்வைஸ் தே ஸ்விட்ச் டு ட்ரேடர் ஆர் இன்வெஸ்டர் ஓகே சப் புரோக்கர் ஹூ அப்ளைடு வெயிட்டிங் ஃபார் லைசன்ஸ் வில் பி ரிஜெக்டட் ப்ளீஸ் விசிட் செபி வெப்சைட் நோட்டீஸ் அண்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் யாராவது சப் புரோக்கர்ஷிப்க்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த அதையும் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றதையும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவர் கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கிரிதரன் பாலையன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தாங்க நமக்கு வேணும் பரவாயில்ல இவர் இதை பார்த்துட்டாரு ஆனால் நம்ம யாருமே இதை பார்த்தோம்னு எனக்கு தெரியல நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டோம் எக்ஸலண்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கரெக்டான டயத்தில் கரெக்டான பிளேஸில் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப நன்றி கிரிதரன் இப்போது சப் புரோக்கர் பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரேடர்ஸ் நிறைய பேர் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருப்பீங்க அவங்க எல்லாமே கவனமாக இருந்துக்கோங்க சப் புரோக்கர் பேஸ் பண்ணி இருக்காதீங்க டேரெக்டாக புரோக்கர் ஆஃபீஸ்லேயே போய்ட்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா சப் புரோக்கர் பேஸ் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை குறைச்சிக்கோங்க ஓகே ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் அந்த அந்த லெவலில் அது அதை விட கம்மியாக பண்ணுறதா தான் பண்ணிக்கோங்க இல்லை வேறு யார்ட்டையாவது நீங்கள் டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட உங்களுடைய அமௌண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டூ டேஸ் டிலே ஆகும் ஃபைவ் டேஸ் டிலே ஆகும்னு அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து நமக்கு புரியாது அதுக்கப்புறம் என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியாது நம்ம பின்னாடி ஃபாலோ பண்ண முடியாது அதனால் இப்போ இது இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு இல்லை சேஃபர் சைடு வந்துருங்க ஓகே ரொம்ப நன்றி கிரிதரன் அருமையான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க இதுதான் வந்து நியூஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் அப்படின்னா இதுதான் அப்டேட்ஸ் அடுத்தது வந்து சிவம் டிவி அப்படின்ற ஒரு போட்டிருக்காரு ஹாய் சார் ஐ எம் யுவர் சப்ஸ்கிரைபர் ப்ளீஸ் டெல் மீ ஃபைவ் இயர்ஸில் ஒன் க்ரோஸ் ஒன் க்ரோர் நினைக்கிறேன் ஒன் க்ரோர் சேவிங்ஸ் பண்ணணும்னா மந்த்லி எதில் எந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ப்ளீஸ் டெல் மீ அப்படின்னு போட்டிருக்காரு பிரதர் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நம்ம சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப மனமார்ந்த நன்றி இப்போது இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள்
ஃபைவ் இயர்ஸில் ஒன் குரோர் சேவிங் பண்ணணும்னா மந்த்லி எந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு கேட்டீங்க இல்லையா அது வந்து நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு தான் வரீங்களா இல்லை வேறு எதுலையாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் டைவர்ஸ்ஃபை பண்ணிக்கோங்க அதாவது எப்படி டைவர்ஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெட்டல்ஸ் கோல்டு சில்வரில் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் முடிந்தால் வந்து இந்த மாத மாதம் பணம் கட்டுற மாதிரியான ரியல் எஸ்டேட் இருக்கும் கொஞ்சம் மேல்மருவ துருளா தாண்டி அந்த பக்கம்லாம் சென்னை அவுட் ஆஃப் சிட்டியில் உங்கள் ஏரியாவில் எங்கேயோ அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு மாத தவணையில் ரியல் எஸ்டேட் வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பல்சரி வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் நீங்கள் ஈக்விட்டியில் ஒரு சின்ன அமௌண்ட் வந்து போடலாம் அப்புறம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இதில் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணையாவது வந்து டைவர்ஸ் வெயிட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ரெண்டு மூணு விஷயங்களில் நீங்கள் பிரித்து பிரித்து போடணும் இல்லை நான் ஆல்ரெடி எல்லாத்துலேயுமே போட்டிருக்கேன் இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டு மட்டும்தான் அடுத்தது போட போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பிரித்து போடணும் ஓகே லார்ஜ் கேப் மிட் கேப் ஸ்மால் கேப்பில் பிரித்து பிரித்து மூணு மியூச்சுவல் ஃபண்டாக போடணும் ஒரே மியூச்சுவல் ஃபண்டில் என்றைக்குமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஓகே அந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போதும் கம்பெனிஸை வேறு வேறு கம்பெனியில் போடுங்க ஹெச்டிஎஃப்சியில் ஒன்று போடுங்க பஜாஜில் ஒன்று போடுங்க அப்புறம் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு கம்பெனி எஸ்பிஐ அந்த மாதிரி ஒரு மூணு கம்பெனியில் மூணு மூணு கேபிட்டல் ஸ்டாக்ஸில் பிரித்து போடுங்க நல்லா மியூச்சுவல் ஃபண்டு போடும்போது ஒரு பத்து நாள் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணுங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி படிங்க டெய்லி ஒரு பத்து பத்து நிமிஷம் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டு போடுங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டு என்கொயரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட வாங்கியே ஆகணுன்ற கட்டாயம்லாம் கிடையாது ஆனால் அவங்க வந்து நம்மளை ப்ரெஷர் போடுவாங்க ஏன்னா சேல்ஸ் ட்ரிக்ஸ் தானே அது மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா டெய்லி டெய்லி சார் இன்றைக்கியோட ஆஃபர் முடியுது நாளையோட ஆஃபர் முடியுதுன்னு ப்ரெஷர் போடுவாங்க ஸோ அந்த ப்ரெஷருக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பணிந்து போகாமல் நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதம் டெய்லி மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி ஒரு பத்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்த மாதம் வந்து நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நல்லா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஒரு முப்பது நாள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டீங்க முப்பது நாள் நீங்களாகவே ஆன்லைனில் எல்லாமே கிடைக்குது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவை கூப்பிட்டு பேசி நல்லதாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து அதை இனிஷியேட் பண்ணலாம் ரொம்ப நன்றி சிவம் உங்களுடைய கமெண்ட்டுக்கு அடுத்தது அருண்குமார் போட்டிருக்காரு சுப்ரீம் கோர்ட் அலவுஸ் ஆர் காம் டு செல் ஆல் அசெக்ட்ஸ் டு ரிலையன்ஸ் ஜியோ நியூஸ் ஃப்ரம் இடி எக்ஸலண்ட்டான நியூஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அருண்குமார் ஆர்காம் ஏன் ஏறுச்சுன்னு என்கிட்ட லாஸ்ட்டாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தாங்க சார் ஆர்காம் என்ன சார் சடனாக ஏறுது என்ன சார் காரணம்னு அதுக்கு காரணம் இதுவாக தாங்க இருக்கும் இந்த நியூஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஆர்காம் வர காலங்களில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்டாக்கில் பிரேக் அவுட் வருதான்றத பாருங்கள் சும்மா பத்து ஸ்டாக் பதினஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து வாங்கி வைக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி நான் ரிலையன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுற எல்லா சப்ஸ்கிரைபருக்கும் ட்ரேடர்ஸ்க்கும் சொல்கிறது என்னென்னா ரிலையன்ஸில் மட்டும் மொத்தமாக பெரிய பணத்தை போட வேண்டாம் ஓகே கொஞ்சம் அதில் வந்து கவனமாக இருங்க மற்ற குரூப்லேயும் கம் உங்களுடைய ஸ்டாக்கை பிரிச்சுட்டு ரிலையன்ஸில் வந்து உங்கள் போர்ட்ஃபோலியில் ஒரு பார்ட்டாக மட்டும் வச்சுக்கோங்க மொத்த போர்ட்ஃபோலியும் ரிலையன்ஸில் இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப நன்றி அருண்குமார் அருமையான தகவல் கொடுத்தீங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாருமே வந்து ரிசர்ச் பண்ணணும் அடுத்தது ஏகல ஐவன் போட்டிருக்காரு ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தியானம் மூச்சு பயிற்சி பிராணாயாமம் செய்வது டென்ஷனை குறைக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ரிப்ளை ஒருத்தர் பாபு மைக்கேல் சார் போட்டிருக்காரு ஏகல ஐவன் வெரி குட் டிப்பு டூயிங் ட்ரூடிங் பிரம்ம முகூர்த்தம் உட் கிவ் யூ பெட்டர் ரிசல்ட் உண்மையிலே எங்கள் ட்ரேடிங் மட்டும் இல்லை நமக்கு டென்ஷன் வரதுக்கு காரணமே வந்து சரியாக மூச்சு விடாமல் இருக்கிறது தான் ஒரு ஏசி ரூம்குள்ளே உட்காந்துட்டு நம்ம மூச்சு விட்டோம்னா என்ன வரும் அதனால் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டென் டைம்ஸ் லாங் ப்ரீத் பண்ணுங்கள் ஓகே முடிந்தால் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் கைகால் தூக்குறது அசைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணுங்கள் நம்ம நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணோம்னா தான் டென்ஷன் குறையும் அப்போ தான் ஒரு ப்ராப்பரான டிசிஷன் எடுக்க முடியும் எப்போ உங்களுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங்கில் ப்ராப்ளம் வருதோ அப்பயே வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய உடல்நிலை வந்து ஒரு சீராக இல்லைன்னு உடனே ஒரு மூணு நாள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டிசிஷன் எடுத்துருவீங்க இது ஒரு சின்ன டிப்ஸு ஓகே டிசிஷன் மேக்கிங்கில் எப்போலாம் உங்களுக்கு பிரச்சனை வருதோ அப்போலாம் எக்ஸசைஸ் பண்
இப்போ ஜீரோவில் பிறக்கிறோம் எழுபது வயசோ எண்பது வயசோ தொண்ணூறு வயசோ அதுக்கப்புறம் உங்கள் டேட் அதுக்கப்புறம் பிரபஞ்சம் அப்படியே தான் இருக்கும் உலகம் சுற்றிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம இருக்க மாட்டோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அது அடுத்தவங்களுக்கான வழி அதே மாதிரி தான் எல்லா விஷயங்களும் அது தான் பிஸ்னஸில் நமக்கான ஒரு பீக் பீக் வரும் ஓகே நல்ல பீக்கில் போகும் பிஸ்னஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நார்மலாக மாடரேட்டாக போக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம பிஸ்னஸில் இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் அறுத்து புதுசாக வந்து கொடி கட்டி பறப்பார் அவர் கொஞ்சம் நாள் இருப்பார் அப்புறம் புதுசாக இன்னொருத்தர் இது வந்து கண்டிப்பாக எல்லா பிஸ்னஸ்லேயும் நடக்கக்கூடிய ஒரு சைக்ளிங் ஓகே அதை பற்றி கவலையே படக்கூடாது நம்மளுடைய பார்ட்டு நம்மளுடைய டேர்ன் வரும்போது நம்ம சாதிச்சோமா அவ்வளோதான் ஓகே அதே மாதிரி நமக்கான டேர்ன் வரும்போது நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணோமா முடிஞ்சு போச்சு சக்ஸஸ் அடுத்ததுக்கு நம்ம ட்ரி தேடி போக ஆரம்பிச்சிடணும் அடுத்தது அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ஸோ அதில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க இந்த இந்த விஷயத்தை மட்டும் அலோவ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ராஃபிட் வந்துருக்கும் புக் பண்ணுறதுக்கே மனசு வராது இன்னும் ஏறுமோ அப்படின்னு தோணும் பிளானை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுவோம் அப்போ பிரச்சனைகள் ஆரம்பமாகும் அதனால் அதை பற்றி கவலையப்படாதீங்க ஓகே ஸ்டாப் லாஸும் ப்ராஃபிட்டுக்கு அப்புறமா ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஏறுறதையும் வந்து கன்சிடர் பண்ணவே கூடாது பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அதில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி ஜெகநாதன் அருமையான கமெண்ட் அடுத்து ஷா அப்படின்ற ஒரு போட்டிருக்காரு அண்ணா டிஸ்லைக் பண்ணுற சப்ஸ்கிரைபரை உங்கள் சைடில் இருந்து கூட பார்க்க முடியாதா அண்ணன் இல்லைங்க அது அவங்களுடைய வேலை அவங்க கடமையை அவங்க செய்கிறாங்க நம்ம கடமையை நம்ம செய்வோம் எனக்கு இதை ஒரு சொன்னோன்னே எனக்கு ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட் வந்தது நான் வந்து வேலைச்சேரியில் ரிலையன்ஸ் இன்சூரன்ஸுன்ற ஒரு கம்பெனியில் வந்து சேல்ஸ் மேனேஜராக இருந்தேன் ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ இல்லை ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி அப்போது டார்கெட்டு முடிக்கிறதுக்காக அன்னிக்கு வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணியாகணும் அட்லீஸ்ட் வீக்லி வந்து மூணு இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் பிடிச்சாகணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அன்றைக்கி சரியான மழை பயங்கர மழை எங்களால் வெளியவே போக முடியல ஆஃபீஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு கீழே இறங்கி எல்லோரும் வந்து நின்றுக்கிட்ருக்கோம் நின்றுட்டு இருக்கும்போது எங்கள் மேனேஜர் ஒரு கா அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் கீழே இறங்கி வந்தார் வந்துட்டு என்னப்பா கிளம்பி ஆஃப் அன் அவர் ஆகுது இங்கேயே வாசலில் நின்றுட்டு இருக்கீங்க ஃபீல்டுக்கு போகலையா போய் பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லி எங்களை கேட்டார் நாங்கள் இல்லை சார் மழை பயங்கரமாக போயிது எப்படி சார் போகிறது அப்படின்னா என்னப்பா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அது அது வேலையை செய்து நீ உனக்காக அது நிற்க போதா நிற்காது நீ சொல்கிறது கேட்காது அப்புறம் அதுக்காக நீ மட்டும் ஏன் நிற்கிற அது அது வேலையை செய்து நீ ஓன் வேலையை செய்யுன்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு நடந்து நினஞ்சிக்கிட்டே கார் பார்க்கிங் வரைக்கும் போனார் அப்படியே கார் எடுத்தார் கிளம்பி போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கே ஒரு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆச்சு கரெக்டு தானே அவர் சொல்கிறது மழை நமக்காக நிற்க போதா கிடையாது நம்ம ஒன்று அதை பாதுகாத்துக்கிட்டு கூட பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் தயங்கி தேங்கி நின்னோம் அப்படின்னா நம்ம நின்றுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது ஓகே அதனால் யார் அவங்கவுங்க வேலையை செய்கிறாங்களோ அதை பார்த்து நம்ம பிரமிப்பு பிரமிப்படையிறதோ இல்லை வந்து கவலைப்பட்டு ஸ்ட்ரகிள் ஆகி நிற்கிறதோ நின்னோம்னா நமக்கும் பேக் அடிச்சிருவோம் நம்மளுடைய ட்ராவலிங்கில் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் டிஸ்லைக் பண்ணுறவங்களாம் பார்த்து நம்ம கவலைப்பட்டு நின்னோம்னா நம்ம தேங்கி நின்றுடுவோம் அவங்களுடைய வேலை அவங்க பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஓகே நமக்கு லைக் பண்ணுறவங்க எனக்கு என்ன வேணும் லைக் பண்ணுறவங்க வேணும் அவங்கள பார்த்தா எனக்கு ஈஸியாக ஒரு போன மாதம் வந்து முப்பதாயிரம் லைக்ஸ் வந்தது இந்த மாதம் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் லைக்ஸை தாண்டிட்டோம் ஓகே ஸோ எனக்கு எது வேணுமோ அதில் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் எனக்கு லைக்ஸ் நிறைய வேணும் அதனால் நான் லைக்ஸ் மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் நிறைய பேர் எனக்கு லைக்ஸ் போடுறாங்க ஷா வந்து எனக்கு லைக்ஸ் போடக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஸோ நன்றி ஷா நீங்கள் போடுற லைக்ஸை வந்து என்னால் பார்க்க முடியுங்க அது வந்து எல்லாராலையும் முடியும் அது வேணால் நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறதா இருந்தால் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா நீங்கள் வந்து என்னுடைய வீடியோக்கு லைக் போட்டிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்க்க முடியும் ஆனால் எல்லோரும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது முப்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தரையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது சிலர் சிலர் வந்து ஒரு பேட் கமெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுடைய சேனலில் போய் நம்ம பார்க்க முடியும் அவங்க யார் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அவங்க ஏன் நமக்கு டிஸ்லே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்க சேனல்ஸ்லாம் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமான சேனலாக இருக்கும் ஓகே வேறு ஏதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த மிட் நைட் மசாலா அந்த மாதிரி சேனல்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம சேனலில் பற்றி இன்ஃபர்மேஷனே தெரியாது அவங்க வந்து நம்ம சேனலில் பற்றி தப்பாக ஏதாவது கமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க யார் இவ்வளோ தப்பாக போட்டிருக்காங்களே நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா அவங்க அவங்க சப்ஸ்கிரைபே வச்சு பண்ணியிருக
நான் என்னை அறியாமலே நிறைய காமெடி பேசும்போது நிறைய சிரிச்சு சிரிச்சு பேசும்போது மற்றவங்க அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கிறாங்க அதனால் நிறைய வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் வந்து பிரேக் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் கிடைக்கிது அவங்க வந்து அதை மனசில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே நம்ம ஒரு சின்னதாக காமெடி பண்ணுறோன்னா அதை அப்படியே விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு இவனுக்கு எப்போயா டைம் வரும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து நான் நிறைய நாள் உணர்ந்துட்டேன் சில பேர்கிட்ட வந்து நம்ம சிரித்து ஜாலியாக பேசுகிறது வந்து தவறாக இருக்குது அப்போ நம்ம அதுக்கான லிமிட்டேஷன் இருக்கணும் இல்லை அதுக்கான பர்சன்ஸை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா நமக்குன்னு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு இருப்பாங்க நம்ம என்ன சொன்னாலும் தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க அந்த குரூப்பில் மட்டும் நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் காமெடி பண்ணிக்கலாம் சீரியஸாக இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் பப்ளிக்கான பிளேஸஸ்லாம் வந்து நம்ம கண்ணா பின்னால் காமெடி பண்ணி ஜோக் பண்ணும்போது நம்மளை வந்து நம்ம வந்து தவறு பண்ணுற ஒரு ஆளாக மாறிடுறோம் அதனால் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் நல்லா அதை ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டேன் நிறைய ஒரு நாலஞ்சு பேர்ட்டு அதை நான் ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான காரணம் என்ன நம்மளை விட்டு ஏன் விலகி போகிறாங்க அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த மாதிரி நம்ம விளையாட்டுத்தனமாக பேசின விஷயங்கள் தான் அதுக்கு பேக்ரவுண்டில் நின்றுட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் அது எல்லாத்தையுமே நான் நிறுத்திட்டேன் இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து சீரியஸாக மட்டும்தான் பேசுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி பேசும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நல்லா மெயின்டைன் ஆகுது அதே மாதிரி எந்த நேரத்தில் நம்ம ஜோக் அடிக்கணும் எந்த நேரத்தில் காமெடி பண்ணணுன்றதை வந்து ரொம்ப லேஸாக ரொம்ப ஒரு மைனூட்டாக கரெக்டாக பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு இடம்பொருள் ஏவல் பார்த்து ஜோக் அடிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்குது அதோ அதையும் ஒரு லிமிட்டோடு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்குது கண்ணா பின்னால் நம்ம ஜோக் அடிக்கும் போது கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் தான் வருதுன்றதை புரிஞ்சுட்டு நான் அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை பார்த்தோன்னா எனக்கு அதை சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதனால் சொல்லிட்டேன் நன்றி சுரேந்தர் கேத்து அடுத்தது வந்து சிவசக்தி அப்படின்ற ஒரு போட்டிருக்காரு அன்டில் ஐ ஹாவ் நாட் சீன் யுவர் வீடியோ மை மைண்ட் அண்ட் மை பேக்கெட் வாஸ் எம்டி ஃப்ரம் த மூமெண்ட் ஐ ஸ்டார்ட் டு சி யுவர் வீடியோ மை மைண்ட் அண்ட் பேக்கெட் இஸ் ஃபுல்ஃபில்லிங் Thank you, Muthu Kumar Saran. Thank you very much, Shakti. Happy Friendship Day. Anywhere, anytime, I will never leave your friendship. If you go to the comment, you will never leave your friendship. 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 This is a chance for me. Okay, so that's why you will never leave your friendship. You will never leave your friendship. You will never leave your friendship. ஓகே இல்லை கீழே உழுந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட பார்த்து போங்கன்னு சொல்லலாம் கரெக்டுங்களா அது ஒரு பாசிட்டிவான வார்த்தை கீழே உழுந்தால் அடிபடும்ன்றத விட பார்த்து போங்க சேஃபாக போங்க அப்படி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் இன்னும் நிறைய பணம் சம்பாதிப்பீங்க உங்கள் பாக்கெட் இன்னும் ஃபுல் ஆகும் நீங்களும் நிறையா சம்பாதிங்க நிறைய பேருக்கு கொடுத்து உதவுங்க கொடுத்து உதவுறதுக்கு வந்து கணக்கு பார்க்காதீங்க பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா பிச்சைக்காரர்களுக்கு பிச்சை போடுறது இல்லை ஹெல்ப் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பணம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்ககிட்ட நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நிறைய கமெண்ட் படிச்சுட்டேன் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு ஓகே பதினேழு நிமிஷம் ஓகே இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் அது ஏதோ ஒரு டைம் உங்களுக்கு கடந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கமெண்ட் எதிர்ந்தாலும் க